ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഏത്തപ്പഴം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം ആണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നല്ലോണം പഴുത്ത മൂന്ന് പഴം ഒരുപാട് പഴുപ്പ് കൂടിപ്പോയ പഴം എടുക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പാനിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര അത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നല്ലോണം പഴുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരുപാട് പഴുത്ത് പോവാത്ത മൂന്ന് ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെയും തൊലി കളഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് ഓരോ പഴത്തിനെയും ഒന്ന് ഹാഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഹാഫ് ആക്കുക അതിന് ശേഷം ഓരോ പീസും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് സ്ലൈസുകളായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഓരോ പീസിനെയും മൂന്നായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് പീസാക്കിയിട്ട് തിന്നായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കട്ടി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കും അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടിത് അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ഏത്തപ്പഴത്തിനെയും ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് ആ ഹാഫായ പോഷനെ നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്ന് പീസസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഏത്തപ്പഴവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഏത്തപ്പഴം എല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒരേ കനത്തിൽ ഒരുപാട് കട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ചെറിയ ഏത്തപ്പഴമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഹാഫ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഇതുപോലെ മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നീളത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഴംപൊരിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ നീളത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി ഒരുപാട് കട്ട് കനം കുറവാണെങ്കിൽ പഴത്തിന് ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഏത്തപ്പഴം അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഓരോ പീസിനെയും മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാനും ഒരു കുറേ നേരം നമ്മൾ നെയ്യിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അടിഭാഗം കരിഞ്ഞ് പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഭയങ്കര പേടിയെന്ന് നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ നെയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ അപ്പം നമ്മൾ പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഴത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ബ്രൗൺ ആവും എന്നാൽ അകത്ത് വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് വെളിച്ചെണ്ണയിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ നെയ്യിൽ ചെയ്യുന്ന ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണയിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നെയ്ക്ക് പകരം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പഴം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം ആ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിടണം ഇത് ഒരുപാട് പിന്നെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വശം കരിഞ്ഞു പോവും ഇതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട ആ സൈഡും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആണ് നിൽക്കരുത് കാരണം ഏത്തപ്പഴമായതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് ഇതായി പോകും പക്ഷേ അകം വേവില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ചെയ്യുക ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകാനും ആവണ്
എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് മറിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി മുഴുവൻ പുഴ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നെയ് കുറവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന നെയ്യ് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പഴം ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് പഞ്ചസാര ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇടണമെന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മധുരമുള്ള ഏത്തപ്പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇടുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇതിങ്ങനെ ആ നെയ്യും പഞ്ചസാര എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പഞ്ചസാര കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെടും ടേസ്റ്റി ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടാത്തവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തതും അതും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഡിഷുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണ